Boa noite, telespectador da Rede de TV Mais. Estamos aqui nas dependências da Câmara Municipal do município de Magé, penúltima sessão ordinária aqui desse ano legislativo na Casa de Leis. Acabaram nesse momento de terminar essa penúltima sessão. Nós estamos aqui do lado do presidente da Casa Legislativa e do vice-presidente da Casa, que por tantas vezes, Carlinhos, tocou aqui também a presidência em auxílio ao nosso presidente. A gente vai dar uma palavra primeiramente aqui com o vereador Rogério do Vale, o Rogério do Vale que é presidente da mesa diretora e presidente da Casa Legislativa do município de Magé. Presidente, mais um ano se passando, vocês é, aqui guiando o direcionamento político da nossa cidade, batalhando para que as coisas possam melhorar é, substancialmente para a população da nossa cidade e queria saber do senhor o seguinte o sentimento nesse momento que a gente faz a penúltima sessão é de dever cumprido? Boa noite presidente Rogério do Vale Boa noite Toninho Toninho, essa pergunta eu vou te responder ela só depois de sexta porque o sentimento de dever cumprido é depois que a gente fechar a última sessão, não é isso Carlinho? E aí sim eu vou dizer para você não, realmente nós estamos aqui com o sentimento de dever cumprido. Mas só depois da última sessão, que sexta-feira, que eu me sinto na obrigação de estar aqui, se for da vontade de Deus, é claro, primeiramente ele, estar aqui presidindo essa sessão, até porque eu não vejo como fosse diferente. Embora que todos os momentos os quais eu não posso estar, eu, graças a Deus, eu tenho um general aqui meu, que é o Carlinho. Que eu, não adianta, não adianta eu ser comandante sem ter um grande general. E o Carlinho, ele graças a Deus tem sido um amigão, um grande general, está aqui, responde pela casa à altura. É um carinho muito grande que existe entre eu e o Carlinho, pessoa que eu pô, considero muito mesmo como um irmão. E vejo que a casa é, é, de lei hoje, existe uma harmonia, a harmonia é essa, que ela, ela, fica, ela está é, é, estabelecida, mesmo quando eu não estou presente, porque temos a pessoa do Carlinho que também toca da mesma forma que eu, com, com, com perseverança, com amizade, com carinho, porque tudo faz parte, não é isso? Como eu falei, um a gente às vezes espeta, às vezes a gente é espetado, isso tudo faz parte, são 16 amigos aqui com o presidente 17, graças a Deus, e a gente vai tocar na casa, eu acredito que esse ano é, não foi o que nós esperávamos para o município, mas foi o que nós podemos oferecer com relação, eu digo com relação aqui ao legislativo, né? Gostaria muito e até espero que a partir de janeiro, né? Começo do outro ano, 2018, que é o, também é o, é o segundo ano do primeiro bienio e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir fazer muito mais. Acredito também que o, que o Poder Executivo, né? Na, na, com a... Com a com a frente aí do, do prefeito Tubarão, acredito sinceramente que ele vai conseguir também organizar as coisas melhor, tá? E a crise, aos poucos, a gente está vendo que está se afastando, e eu só tenho que agradecer ao bom Deus, né? Aos amigos que tenho, a casa de, 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 de leis no município, a cada um dos meus amigos vereadores, a você que faz esse trabalho aí muito fantástico aí, da, 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 da nossa representatividade, você coloca isso na mídia, na TV, é um, é um trabalho muito bacana, ao qual eu sempre apoiei. E vou dizer mais, Carlinhos, eu, Carlinho, acho, acho, Carlinho, sinceramente, que para o, o próximo ano, o Tunin vai trabalhar muito mais do que esse ano que a gente Tomara. vai ter muito mais evento, muito mais coisa, entendeu, Tunin? Estamos Tomara. junto aí e precisar. Muito obrigado a todos, uma boa noite aí a cada um de vocês, cidadão magense, e dizer que meu coração está ah, sempre aberto para buscar uma alternativa de melhoria para o cidadão magense. Muito obrigado e uma boa noite. Presidente, a imprensa deseja de senhor todas essas palavras aí que sejam de sucesso realmente. Porque o seu sucesso, o sucesso dessa Casa de Leis, traduz para a população bagense o desenvolvimento, o crescimento e a tudo que nós esperamos. Felicidade na sua empreitada, que o senhor continue o próximo ano dessa forma, guiando essa casa da forma com que seja em direção ao desenvolvimento da nossa cidade. Está aí, Rogério do Vale, então. A gente vai bater um papo agora com o vice-presidente, Carlinhos, vereador dessa cidade. 
vereador, sério vereador, que tem empenhado no seu compromisso de parlamentar desse município, é toda a, a possibilidade, através dessa Casa de Leis, em melhorias. Vereador, primeiramente, parabéns pela sua atuação. Você, que ao longo do tempo vem demonstrando o, o qual político você é, político que passou aqui por quatro anos, perseguido por um governo que foi caçado, governo que esse hoje, curiosamente, vai às redes sociais, em algumas imprensas, se é que a gente pode chamar de imprensa que se presta para fazer voz de pessoas que realmente não traduziram ao longo do seu mandato essas melhorias das quais falava, falávamos aqui. Carlinho, queria que você desse uma mensagem para a sua população em relação a esse ano de 2017, já que estamos na penúltima ação do Legislativo nesse ano. Falasse um pouco desse ano, como foi para você e em relação a essas críticas que o senhor vem sofrendo do ex-prefeito da cidade, um prefeito caçado, comprovadamente pelo judiciário, apelou diversas vezes no judiciário e fora negado ali, dando a certeza de que todos os seus atos realmente foram impróbios para a administração da cidade. Que sentimento te carrega nesse momento em relação a essas críticas? Boa noite, Carlinda Mulança. Boa noite, Torinho. Boa noite, pessoal do Manjão Online. Boa noite, povo magente. O sentimento é de tristeza com relação ao governo passado. Por quê, Toninho? Foi provado. Foi provado. Nós trabalhamos muito, não só eu, mas a Câmara aprovou. Né? E tudo que, foi provado, tudo que foi coletado foi provado e ele foi caçado. Agora... Provavelmente postulando a um cargo no ano que vem, cargo de deputado, que é o comentário da, da rua, ele vem para dizer bobagem nas redes, sociais, nas redes sociais e também no jornal, a imprensa de Magé. <coughs> Me causa estranheza, já dizia um vereador que passou por aqui, o vereador Agil, que depois de dois anos ele vem falar isso. Por que, que no ato? Se é que ele acredita, se é que ele tem prova, ele me processou. E agora me falando de vereador por vereador. Eu não sei o que essa casa vai, vai fazer para tomar providência. Eu vou entrar com o mandato, particularmente. Uma retratação, vereador. Com certeza. Só estou esperando chegar em, minha, em minhas mãos a prova. O papel, o jornal, chegou em minhas mãos, tinha visto na rede social. Hoje chegou em minhas mãos, tá? Já vou sair daqui, vou passar para o meu, 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 meu advogado, doutor Giovanni Paulino, porque ele vai ter que provar qual vereador me dava um real aqui dentro. Mas, Carlinhos, não é muito bom de provar, não, porque por diversas vezes ele entrou no judiciário fazendo ali, então, apelação para que o caso dele fosse resolvido e ele não conseguiu provar diferente, não. Foi caçado pelo, por essa casa legislativa e está aí o resultado. Verdade, Toninho. Aí, mas é isso que me causa estranheza, porque olha só, se ele naquele momento que ele estava vivendo, aonde eu, naquele momento, só era só eu que era a oposição, começou no início de março de 2013. Nós acompanhamos muito de perto isso, foram quatro anos de perseguição ali com esse vereador que vos fala. Eu sozinho naquela época, lutando até mostrar para a Câmara de Vereadores que o rapaz, o, o, o ex-prefeito, estava errado. Ele não me, ele não, não, não me, não, não me caçou, ele não, não, não me levou para a justiça. Por que, que agora, dois anos depois, claro, está tentando aí uma cadeira na Alerj ou na Câmara Federal? O senhor acha que foi uma estratégia de marketing político para ele aparecer, Carlinhos? Com certeza. Infelizmente, esse rapaz, ele é bipolar, ele, não, ele, ele pensou que ia administrar uma prefeitura era como se administrar um hospital, não é diferente. O hospital é 500 pessoas, talvez. Ah, e se for 500 pessoas, a prefeitura é, são 200 e poucas, 200 e poucas mil, é, mil pessoas. Então, é um absurdo. Agora, eu fico triste. Fico triste porque ele citou vereador por vereador. Vou pedir ao procurador dessa casa também, para que os vereadores que foram citados, eleitos nesse mandato ou não, ou que ficaram para trás, até os vereadores que não foram eleitos, sejam também, é, junto comigo, 
para fazer com que ele, pelo menos, ele pague uma cesta básica para uma entidade aí filantrópica, porque é covardia o que ele está fazendo. Ele perdeu o mandato dele porque ele foi ruim demais. Para mim, foi o pior prefeito que mais já teve. Carlinho, de qualquer forma, ele ficou para trás, você foi reeleito, está aqui hoje nessa Casa de Leite representando a população que colocou você aqui, é vice-presidente da Casa de Leite, e eu acho que esse barulho aí não vale muito a pena a gente ficar teclando ele, não. Queria que você falasse agora um pouco para a população magiense, como foi o ano de 2017 e como poderá ser o ano de 2018 no nosso município. Toninho, olha só, o ano de 2017 ainda não terminou, falta ainda 19 dias. Um ano difícil, difícil para o país inteiro. A gente é, teve ouvindo, prefeitura vizinhas nossas com dificuldade de pagamento, é, com dificuldade de ter trabalho na, 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 no município, saúde precária. E Aí no... Teresópolis que não deixa mentir. Não é verdade? E outras, né? E outras. E a gente vê hoje o seguinte, que dentro da dificuldade, o prefeito vem trabalhando, se esforçando. A gente vai na prefeitura, não encontra o prefeito, ele está fora, corre daqui, corre daqui, faz ali. Então o que, que acontece? Até me perguntaram esse dia, poxa Carlinhos, você era oposição, preste atenção, eu não sou oposição. Eu sou, a, né? eu sou a, 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 a favor do povo, mas gente, o dia que eu vi o prefeito Rafael Tubarão fazendo uma coisa errada, eu vou puxar a orelha dele. Até porque ele diz que eu sou o pai dele. Então, o dia que ele errar, eu puxo a orelha dele. Porque eu, como vereador, é a minha função. Agora, eu não posso também ver que as coisas estão ruins no país inteiro, vou cobrar de uma, uma atitude dele que está... E está tentando acertar. É, infelizmente, existe outro lado, que é a oposição, que cobra. Isso aí é normal na política, isso aí faz parte. É do processo democrático, é do processo. né, Carlinhos? A gente vive num país democrático. Mas eu tenho que entender, e a Câmara de Vereadores também, que tudo é um contexto de trabalho. Enquanto eu entender que o prefeito Rafael Tubarão estiver fazendo um trabalho dentro daquilo que ele se propõe, eu vou, eu vou estar com ele. Ó, eu, semana retrasada, recebi uma ligação dizendo que a, o hospital de Bebetá, o centro de imagem, era aquilo ali à sua frente. É uma eu, fachada uma bonita fachada. que se gastou alguns milhões. Eu, eu assim, ó, é igual uma menina bonita, Carlinhos. Pô, bonita, mas quando ela, quando ela começa a falar, tem mal ar, ela só fala isso para mim. Fui na Bebetá e, por sorte, quando eu cheguei no, no hospital de Bebetá, eu encontrei a secretária, o prefeito, o secretário de obras, aí eu entrei e fui, ele foi me mostrar. Então, as coisas que estão sendo feitas lá atrás, por exemplo, lá tem uma sala, uma enfermaria, que está sendo feita em cima da cozinha, mas não é visto, por quê? É lá atrás. Então, eu pude rodar com o prefeito. É igual obra de, de saneamento, né? Isso aí. Não aparece, Carlinhos, é Isso. debaixo da terra. O pessoal vê a maquiagem, pintura. Então, olha só... É, você me perguntou com relação a 2017. Está difícil, tá? mas está terminando já o mas ano. Caminhou. Mas cami deu para caminhar razoavelmente bem. O funcionalismo ainda um pouco atrasado, mas está recebendo. Tá? E o prefeito tem lutado para pagar em dia. É, com relação ao ano que vem, eu tenho muita esperança. Tá? Eu tenho muita esperança. Muitas coisas vão acontecer. Tá? Claro, ainda na crise, essa crise, essa malfadada crise, só vir para trabalhar, mas nós temos é, que lutar, eu estou aqui tem mais três anos de mandato ainda, se Deus me der saúde, me der vida para isso e enquanto o prefeito tá, Toninho? enquanto o prefeito é, fizer um trabalho decente, conforme eu acho que ele está fazendo até hoje tanto que hoje ele tem a maioria da Câmara hoje estão 17 vereadores com ele quer dizer, nós temos vereadores aqui que em outros mandatos também era, 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 era oposição e hoje está caminhando com o prefeito. Por quê? Porque está vendo que a crise está aí. Tá? Mas eu, eu espero sim, Toninho, com certeza, um 2018 muito melhor para nós. Tomara, Carlinho. Como eu falei para o presidente, que suas palavras sejam, na verdade, de muita credibilidade para essa população que tanto precisa, a população magiense, que a gente espera que essa cidade 
possa, através do mandato de vocês, realmente mudarem o rumo da situação com que vive nossa população. Carlinhos, muito obrigado por essa entrevista, sucesso na sua empreitada, no seu auxílio aqui à presidência da casa e que continuemos assim, fazendo uma política justa, com muito esforço, mas que atinja os objetivos dessa Casa de Lei. Muito obrigado, uma boa noite e... Em breve estaremos novamente ano que vem acompanhando o processo legislativo aqui de vocês. Se Deus quiser, Toninho, é, também eu quero te agradecer pelo, pelo momento especial é, da minha vida em usar aqui a Magia Online. É, quero dizer também, Toninho, ao povo magense, desejar um feliz 2018, muita paz, muita saúde. É, e não esqueçam, vamos orar para o Magé. Vamos orar para o Magé. Está aí o pedido do vereador. Vamos orar para o Magé, porque, olha só, vocês não imaginam como é, como é difícil estar vereador no município de Magé. Vamos orar pelo secretário de Magé, por todo secretário, orarmos também pelo prefeito de Magé, pelas autoridades constituídas. Porque não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. As pessoas pensam que ser vereador é, não é. Ser prefeito não é. Tá? Então, que Deus possa estar nos abençoando, dando saúde dando força, dando trabalho, mas com muita raça, com muita fé, para que Magé cresça, que é o bem maior do nosso, nosso povo. Tá aí, as palavras então do nosso vice-presidente da Casa de Leis, Carlinho da Ambulância, no qual a gente agradece muito aqui, emocionado por esse momento que ele está vivendo. E em breve estaremos de volta aqui no plenário da Câmara Municipal, Antônio Alexandre, para a Rede de TV Mais Sempre, juntinho com você, mostrando tudo o que acontece na sua cidade.